சாப்பிடுது நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் எதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் நல்ல கேரியர் க்ரோத் இருக்கும் நம்மளோட லேக்ஸில் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கபிலன் குமார வடிவேல் ரொம்ப காலமாக இதை போடணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா பெரும்பாலும் என்ன அப்படின்னா இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றி யார்கிட்ட கேட்டாலுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி சார் அவ்வளோதான் சார் அவங்களுக்குலாம் சோழி முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஏஐ வந்துருச்சு ஏஐ வந்து நம்ம வேலை எல்லாம் போச்சு எப்பா முடியல சாமி இதெல்லாம் கேட்டு 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 நம்ம ஒரு இன்ஜினியராக யோசிக்க மாட்டேங்களா யாரும் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு ஏஐனால் என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி நான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் ஸோ இங்கேருந்து நான் வந்து எங்கேனா சென்னை போகணும் எப்படி போகிறதுங்க ஐயா ஏஐட்ட சொன்னால் கூட்டிகிட்டு போயிருமா யார் வண்டி ஓட்டுறது நீங்கள் தான் நான் இன்றைக்கி லீவு எப்படி கூப்பிட்டு போகும் ஏஐயில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ டு சென்னை அப்படின்னு கமெண்ட் ப்ரொம் பண்ணலான்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இங்கேருந்து சொங்கி இது மறைச்சி சென்னையில் கொண்டு விட்டுருமா என்ன பண்ணணும் ஏதோ ஒரு வண்டியில் தான் நான் போயாகணும் அது ஏதோ இருக்கட்டும் பைக்காக இருக்கட்டும் சைக்கிளாக இருக்கட்டும் இல்லை காராக இருக்கட்டும் பஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரெயின் ஆகட்டும் ஃப்ளைட்டாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிளை தான் நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போது இந்த ஏஐ வந்து என்ன பண்ணுனா எனக்கு சென்னை போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா அதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி தரும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எதில் போகணும்னு ஆசைப்பட்டதுன்னு கேட்டுச்சுன்னா நான் சொன்னேன் அதில் எனக்கு ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஏஐனால் சரியா அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் ஸோ ஏஐனால் எதையும் ஃபிசிக்கலாக பண்ண முடியாது தேவையில்லாம சிறுத்தைய சுரண்டி பார்க்க தாங்க மாட்டேன் ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாலும் எண்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மிஷினாக தான் இருக்கும் எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் கேமரா இருக்குது இதில் ரொம்ப காலமாக திருப்பி திருப்பி இதே எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கேமரா இருக்குது ஃபோன் இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பைக் இருக்குது வீட்டில் உட்காந்துருக்கிற சேரு டேபிளு சோஃபா டிவி மிக்சி வாஷிங் மிஷின் கிரைண்டரு அடுப்பு கேஸ் ஸ்டவ்வு டியூப்ஸு சிவிலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய காயின் கம்பிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தயவு இல்லாமல் வரப்போகிறதே கிடையாது எவ்வளோ வேணாலும் ஏஐ டெவலப் ஆகட்டும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஏஐனா ஏதோ ஒரு 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 சிஸ்டம்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்லையோ ஏதோ ஒரு சிப்புலையோ தான் நீங்கள் அதை கொண்டு இந்த ஏஐ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எம்பட் பண்ண முடியும் ஸோ ஏ லோட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த சிப்பை தயாரிக்கணுன்னாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு மிஷின் வேணும் மிஷின் இல்லாமல் நீங்கள் எதையுமே பண்ண முடியாது ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அது ஏஐ வந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் வேலை போயிடும் ஏஐ வந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஏஐ தானே பண்ணும் ஐயா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நம்ம இன்ஜினியர் லேபர் கிடையாது சரியா என்றைக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஏஐ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ஓகே நீங்கள் இன்றைக்கே எடுத்துக்கோங்களேன் என்னவோ டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி எல்லோரும் ஏடிஎம் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏடிஎம் போய் பணம் எடுத்துகிட்டு பணத்தை என்னமா நான் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிடுச்சு ஏடிஎம் மிஷின் போய் சொல்லாது இல்லையா மிஷின் போய் சொல்லாது இல்லை அதெல்லாம் ஏஐ தர ஸோ மிஷின் போய் சொல்லாது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எத்தனை பேர் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துகிட்டு பணத்தை என்னமா பாக்கெட்டில் வச்சுருப்போம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா என்ன தான் மிஷின் பண்ணாலும் பையனால் நான் ஒரு செக் பண்ணிக்கிட்டால் தான் நல்லது இல்லையா ஸோ இதே தான் இருக்கும் என்றைக்குமே ஸோ என்றைக்குமே ஒரு மிஷின் வந்து மனுஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டந்தான் சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே அந்த மிஷினையே உருவாக்குறது யாராக இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளாக தான் இருக்கும் அதுவும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக தான் இருக்கும் சரி சார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இதெல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க பட் இன்றைக்கி வந்து இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இ வெஹிக்கிள் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இ வெஹிக்கிள் வர்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலையெல்லாம் கம்மியாகிடுச்சு இல்லை பெட்ரோல் தேவைப்படாது டீசல் தேவைப்படாது ஐயா ஒன்று சொல்கிறேன் எது வேணாலும் வரட்டும் ஆனால் சக்கரம் சுற்றி தான் ஆகணும் சக்கரத்தை இன்ன வரைக்கும் நம்ம சுற்ற வச்சுட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா ஏதோ ஒன்று இயங்கினா மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும் இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியும் இன்றைக்கி உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு மோட்டர் ஓடுறதுனால தான் ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ நீ ஹோ ஸோ இப்படி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மெக்கானிக்கல் மூமெண்ட் இருக்கும் அந்த மெக்கானிக்கல் மூமெண்ட் இருக்கி
நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கலாம் நாளைக்கு ரோபோ வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்குலாம் வேலை கிடைக்காது தம்பி நம்ம வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இனிஷியலாக வேணால் போய் மிஷின் ஓட்டலாம் எந்த வேலை வேணாலும் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு வேணால் அதை யூஸ் பண்ணலாம் வாழ்க்கை முழுசும் நம்மளுக்கு அதே வேலை கிடையாது வி ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ மிஷின்ஸ் ஆர் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறவங்க அந்த கிரியேட் பண்ணதை ரூல் பண்ணுறவங்க தான் நம்ம ஓகேவா ஸோ எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ இன்னும் எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் இருக்குன்னு தெரியல ஏய் வந்து தூக்கிடுச்சு ரெண்டா பண்ணுறது ஏ எனக்கு எதிராக போட்டிருக்கீங்களாடா அப்படின்னு ஸோ எத்தனை வருஷம் இருக்குன்னு தெரியல ஸோ அத்தனை வருஷம் கழித்து இந்த வீடியோவை யார் பார்த்தாலும் இன்கேஸ் நானும் பார்த்தாலும் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் ஏன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நடக்காது என்ன வேணால் டெவலப் ஆகட்டும் ஏ வட்டும் அது வட்டும் இது வட்டும் இது வட்டும் என்ன வேணால் வச்சுக்கங்கயா ஒரு ரோபாவே எல்லாத்தையும் செஞ்சிடும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரோபாவை யாரையா செய்கிறது மெக்கானிக் இன்ஜினியர் வேண்டாமா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் வேண்டாமா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் வேண்டாமா ஸோ நீ எல்லாம் யாருமே ஏஐ பற்றி ஃபஸ்ட்டு பயப்படாதீங்க ஸோ ஃபோன் வந்துச்சு சரியா தபால் வந்து அழிஞ்சு போச்சு யோசிச்சு பாருங்களேன் தபால் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ஸ் இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி இல்லை என்னாச்சு ஏன் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு யார் யூஸ் பண்ணுறா நம்ம தாங்கையா யூஸ் பண்ணுறோம் புரியுதா நம்ம டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுவோமே தவிர நம்மளை டெக்னாலஜி ரீப்ளேஸ் பண்ணாது எப்போவுமே அதனால் அஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக நம்ம எவர் கிரீன் டிபார்ட்மெண்ட் எப்போவுமே க்ரோத் இருக்கும் எப்போவுமே ஃப்யூச்சர் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சர்னு ஒன்று இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை இந்த உலகம் சுற்றிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இட்ஸ் அ மெக்கானிசம் இல்லையா ஒரு ரோட்டரி மூமெண்ட் இருக்குது இல்லையா இந்த உலகம் சுற்றிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளும் சுற்றிட்டு தான் இருப்போம் நம்மளுக்கு வேலை எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கும் சரியா நம்மளும் இயங்கிட்டு தான் இருப்போம் இந்த உலகம் என்றைக்கு நின்று நிற்கிதோ அன்றைக்கி மெக்கானிக்கு ஸ்கோப் இல்லைங்கய்யா அது நீங்கள் எப்போ வேணால் முடிவு பண்ணிக்கிங்க இந்த உலகம் எப்போ நிற்கிதோ அப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்கோப் இல்லை ஓகேவா அதனால் வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் இன் எனி ஃபீல்டு ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக நாட் ஓன்லி மெக்கானிசம்ஸ் நாட் ஓன்லி கோர் கண்டென்ட் இதை மட்டும் நாம் இப்படியே படிச்சுக்கிட்டு அப்படியே தரையை தேய்ச்சிட்டு அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிடலான்னா முடியாது ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டெக்னாலஜியாகவும் அப்டேட் ஆகணும் டெக்னாலஜியில் இருக்கிற சில விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியல் நியூ ரெவல்யூஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ மேபி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்றைக்கின்னு இல்லை ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் ரெண்டு மூணு நாளாக தான் பார்த்தேன் ஓகே இதில் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே இன் ஃபியூச்சர் ஐஓடி பேஸ் பண்ணி வரும் அப்படிங்கிறாங்க எஸ் ஐஓடி பேஸ் பண்ணி வந்தால் இன் ஃபியூச்சர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆல்சோ வில் கெட் அ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்பாடா இது வரைக்கும் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் ரொம்ப சில ஸ்பெசிஃபிக்கான சில ரோல்ஸ் மட்டும்தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்குது ஸோ ஈவன் இன் ஐஓடி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்போது லாட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வில் கெட் அ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எஸ் ரொம்ப காலமாக எல்லோரும் ஆசைப்பட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் ஐயா இது வரும் இப்போ உடனே வருமா எனக்கு வருமா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்காதுங்க இட் வில் ஹேப்பன்ஸ் இட் வில் டேக் டம் சம் டைம் பிகாஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் மாறணும் இல்லையா மாறினதுக்கு அப்புறமா வீட்டிலிருந்தே மிஷினை சரி பண்ணுவாங்க நம்ம ஆளுக வீட்டிலிருந்தே மிஷின் லோடில் எது பிரச்சனையாக இருக்குது என்ன ரன்னிங் இருக்குது என்ன அவுட் புட் வந்துட்டுருக்கு என்ன ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குது இப்படி ப்ரொடக்ஷன் போச்சுன்னா ரெண்டு நாளில் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருமா முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா மிஷின் ரன் பண்ணணுமா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விஃப்ட் ரன் பண்ணணுமா இப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் வீட்டில் உக்காந்தே கால்குலேட் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜி நம்ம கையில் இருக்குங்க ஐயா ஸோ வி ஆர் த யூசர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ஓகேவா வி ஆர் நாட் த ரீப்ளேஸ் த டெக்னாலஜி அந்த ரீப்ளேஸ் வந்து டெக்னாலஜி தான் நம்ம ரீப்ளேஸும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் மெக்கானிக் இன்ஜினியர்னால் நாட் ஓன்லி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் டிப்ளமோ படித்தவங்க அல்லது வந்து பண்ணால் மெக்கானிக்கல் அலைடு இன்ஜினியரிங் எல்லாருமே ஏன் எல்லாருமே இன்ஜினியர்ஸ் ஆல்வேஸ் நீட் ஃபார் தட்ஸ் வேர்ல்டு ஒரு வேர்ல்டை இயங்கணும் அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்பட்டமா இல்லையான்னு தெரியாது பட் இன்றைக்கி உலகம் இயங்கணும் அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அதனால் நம்மளை யாரும் எப்பவும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ லா வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஃபியூச்